ustedes? ¿Un espacio grande o un espacio bien utilizado? ¿Para qué? ¿Para vivir? Sí, estoy a los departamentos, no de hombre. <risa> pero pero podría ser para otra cosa, para estudiar. Para otra cosa. Para el baño. Para vivir, mami. Para, para vivir. vivir. Acuérdate que es día es viernes, yo hoy día... Sí, sí, oh, lo voy a hacer en serio. Eh, yo para vivir prefiero un espacio bien utilizado. Sí, de todas maneras. ¿También? También bien yo creo, utilizado. Yo creo que depende de la etapa de la vida, ¿eh? porque hay veces cuando uno quizás parte la vida mm. de vivir solo, se conforma como con espacios más pequeños, pero igual uno después... Quiere más espacio, ¿no? Sí, mi amigo, cuando me vine a vivir a Chile, tenía un departamento tan chico que te entraba el sol y tenía que salir yo del departamento. Y eso te iba a decir porque quizás los departamentos más chiquititos, más allá de que hay datos de que los departamentos son cada vez más chiquititos por una falta de espacio, ¿no es cierto?, de construcción, igual depende del estilo de vida de la persona. Porque, por ejemplo, cuando uno ve las capitales, eh, no sé, pues típico la gente que dice, oh, yo vivo en Nueva York y vienen los departamentos, sí. pero chiquititos, chiquititos. Y la gente pasa mucho tiempo afuera, entonces probablemente es como el dormitorio. Pero además son... Carísimos, chiquititos, sí. chiquititos, pero muy, muy caros. Y sucede que la gente, por vivir central, cerca de donde pasan las cosas, prefieren sacrificar espacio. En vez de trasladarse una hora al lugar de trabajo, prefieren estar más cerca. Discrepo un poco con eso, fíjate, porque yo eh, podría vivir en un lugar poco más lejano y más grande, pero a mí me gusta la comodidad de estar céntrica y no me gustan los espacios demasiado grandes. Tuve, cuando era chica, casas más grandes y no me gustaban tanto. Fíjate. Son más me gusta el, Sí, me gusta poder manejar los espacios. Ahora son, sí. son menos pega también. Tengo una Gracias. creencia por ahí, puedo agrandarme, estaría bueno. Pero la cosa es que esto, lo que sucede es eh, que es muy llamativo, es en Japón. En Japón ustedes saben que hay una alta densidad de población donde los espacios son bastante reducidos, te podría decir de tamaño miniatura. Como pueden ver el video a continuación, es impresionante cómo se acomodan y se adaptan ellos a la comodidad de un espacio bien, bien, bien reducido. Oye, qué increíble. Eh, um, sí, porque para nosotros eso sería enano Uy, casi. Uy, dormir en el closet. Sí. Ellos lo hacen muy práctico. A mí, hasta a mí me Ay, encanta eso a mí me da claustrofobia. Me sí. Sí. claustrofobia total. Sí. Por último, con la puerta abierta, pero, pero la, la practicidad. Cerrada. Mira la practicidad que tienen para ubicar, ¿no? Pero eso es un departamento, ya mira, de ese tamaño. Te digo de qué tamaño es el departamento, la cote tiene ese informe. Sí, bueno, en Tokio efectivamente hay departamentos que mmm, miden 9 metros cuadrados. 9 metros. 9. ¿Se imaginan vivir en 9 metros cuadrados? Y además los arrendatarios ahí están todos felices con esa cantidad de metraje. ¿En serio? Sí. O sea, 9 metros cuadrados más o menos donde estamos acá. ¿O no? Nuestra mesa, ah. Pero con eso, <risa> este espacio es como 9 metros cuadrados, me parece. No, esto, esto es más de 9 metros cuadrados. Yo sí, creo. Yo creo. Este, este blanco, digo yo. Ah, oh. Ah, ¿No? este, este sí. sí. ¿Cómo? Este es de 3x3. Ah, o sea, dos, sí. dos mesas. Claro. claro. Dos mesas. Oye, Ahora, con chico. ese closet, ese mueble que tienen en el muro, en que se puede esconder todas Para las todo. cosas y ser ilícito, <risa> la verdad que está bien organizado. Dan, dan ganas de vivir un lugar tan ordenado. Te da la sensación de que son más altos, ¿o no? Sí, no. y yo creo que también hay que tener... Ojo con la cantidad de cosas que uno posee. Si se dan cuenta, claro, el diseño ahí está bien pensado, pero uno a veces tiende a acumular y comprar más cosas de las que necesita. También. O sea, ahí la verdad es que tienes que tener imagínate, contadas las cosas con la, la mano. Margot, que fanática de AliExpress. No tendrías que ah. para todo lo que compras. No, impresionante. Oye, espérate, pero, no, pero es hay, hay que aplicar eh, los conocimientos de Mary, Mary Kondo. O Mary Kondo, Kondo sí. sí. eso hay que aplicar ahí, Oye, el orden. Y lo otro es que pero, es verdad lo que dice la Cote, que a mí me ha pasado, cuando uno tiene más espacio, más espacio en bodegas, que sea, vas acumulando más sí. cosas, eso es un hecho. Ahora me tocó a mí ir de vacaciones para aquel lado del mundo y voy a decirte que estuve en un hotel, chicas, no se mueren lo chiquito que era la habitación. Era impresionante, ¿sabes? Que aparte tenía un sistema como que el water se movía también, porque si no, no te podías entrar a la ducha. Y te daba vuelta después de que se la... Se paraba, así, una, una tecnología media extraña. De hecho, yo estaba con, con no mi pareja era como, sale, sale tú y no sé qué. No, era como, no, porque no queda parado, era como que se levantaba para que vos pudieras entrar a la ducha. La, todo era así, yo tenía una claustrofobia mortal. Ya me tengo dos preguntas. Da, perdón, la noche, la noche te da claustrofobia, perdona. Sí, porque aparte la habitación, la habitación, la tele acá, la pared acá, el baño, puerta de entrada. <risa> eh, los, los WC de ahí de Japón dicen que además son muy tecnológicos, que tienen ahí la tapa Ay, calentita. Sí, me pasó en un restaurante, algo mortal. <risa> Fui a un restaurante y había, estaba lleno de botones. Y empecé a apretar típica. Y un chorrito ahí sí, inesperado. Sí. La chuncán, la, la, ahí venía la Carmela, de Córdoba pasó a, a, a Tokio. Y yo ahí sentada y yo, esto como ahí, empecé a apretar, por supuesto, me mojé el pantalón, la espalda, una vergüenza. Oh, Salía ahí todo, te tira aire, agua, te hace así. Estaban preguntando en el switch cómo era que caminabas adentro del departamento. Sí. ¿eh? <risa> 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 Al baño.
me paraba el agua. Así, era, todo era así. Pasa vos, no, paso, para, acá paso yo. Así, no había más espacio. El tubo la maleta. Sí, no era esto, no había más. Qué y carísimo. Igual. Bueno, carísimo. seguro que estaban central, porque mm. el metro cuadrado en, en, en Japón es terriblemente caro. Oye, ese central. departamento que estaban mostrando ahí cuesta como alrededor de 600 mil pesos chilenos y efectivamente un poquito más doble altura, tiene 4 metros de altura, entonces por eso permite que la cama esté como arriba, como en esta, en esta altillo, podríamos decir. Ahora, si lo llevamos a Chile, o sea, esto, en, no, por supuesto, todavía no hemos llegado a estos extremos, yo creo que vamos para allá, porque hasta el 2020, nuestros departamentos más pequeños eran de 52 metros cuadrados, y al día de hoy, estamos hablando dos años después apenas, ya son 12 metros menos, o sea, 40 metros cuadrados hoy son las propiedades que igual son de alto costo, y vamos a decir que son bien pequeñas para el precio que les ponen, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, yo vi hace poco que estaban eh, sobrevaluadas las hartos arriendos acá en la región metropolitana. Y bueno, no nos olvidemos que durante la pandemia vimos que es muy importante la relación entre la salud mental y los espacios donde vivimos. O sea, eh, es donde nos movemos, donde estamos diariamente. Y hay quienes prefieren, como decía la Yami, privilegiar el espacio. Hay otros que eh, privilegian tener menos cosas y siempre va a importar la manera en que organicemos también esos lugares. Pero ante una nueva realidad y ante un problema, siempre hay nuevas tendencias, nuevas soluciones, los diseñadores siempre están pensando cómo llevar un poco la, paleta, la pelota al piso y entregar una solución más creativa. Y hay precisamente una nueva tendencia a raíz de estos espacios tan chiquititos. Por ejemplo, esto de Nueva York. A ver. Es un espacio pequeñito. Miren cómo lo aprovechan ahí, Carl. Está, oh, está, está meditando. Sí, todo. Sí, pero es yoga. solo eso. Solo es, ese es el espacio total. Ese es el espacio. Mira que los espacios, pero realmente Pero esa pequeños. chica tiene problema al ciático después. No. Eso no puede nosotras. recibir ni visitas ahí en esos espacios. Pero quizás sí, si al final eh, uno sí, tiene que para, para, sí, para un amigo o una amiga, no. Sí, oye, entonces yo les quiero decir, hay una nueva tendencia que tiene que ver con algo que es muy humano y les voy a mostrar esta imagen para ver si pueden adivinar de qué se trata. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están, de, están, ¿Están poniéndole pelo. Están en el... Ah, no, un examen. ¿Qué es? ¿Qué examen? Ah. ¿Un examen al cerebro? Claro, un encefalograma. Ya, un encefalograma. Y ustedes dirán, ya, pero a ver, sí. nena, este, te Nos volviste de loca. La, no, así, como de la que pasamos de la arquitectura, el diseño a la medicina. Este señor que le están haciendo una es en, encefalografía. ¿Se dice así? Encefalograma. Encefalografía. ¿Sí? Encefalograma. Eh, y es una disciplina que estudia precisamente las reacciones que tienen nuestros cerebros y también el sistema nervioso central ante distintos estímulos sens sensoriales que provienen de un entorno, en este caso un entorno construido. ¿Saben cómo se llama esta tendencia? Neuroarquitectura. ¿No saben? Neuroarquitectura. Wow. ¿No habían escuchado alguna vez? Nunca. ¿Nunca habían escuchado? No. Neuroarquitectura. Pero cuando si yo lo dije ahí cuando presenté el programa. Sí, no pero me que, ya eh... que se, vamos, que significa otra historia. Oye, pero ¿cómo? Pero no dijiste el nombre, ¿sí? No, dije. Neuroarquitectura. Neuroarquitectura. Bueno, ¿Qué programa como, estás, nena? Como nosotros no sabemos, como nosotros no sabemos lo que es, Ana Antico es neuroarquitecta y directora de Antico Estudio y está con nosotros para explicarnos en detalle qué es la tendencia. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es la neuroarquitectura? Bueno, la neuroarquitectura se basa en la neurociencia para determinar y explicar cómo el espacio que habitamos influye en nuestro bienestar, en nuestra salud física y mental también. Ok, ¿influye? Influye totalmente. Uh -huh. De hecho, tú explicabas que se hacen con encefalogramas, pero también hay unas pulseras que se ponen aquí en la muñeca y te miden el cortisol. Entonces, todos ah, son estímulos que uno va a recibir. Disculpa, el examen indica que hay zonas del cerebro que están mejor. ¿Significa que uno está más grata en el lugar que está? Sí, significa que uno segrega ciertas hormonas como la serotonina o las endorfinas, que son las llamadas hormonas de la felicidad. Por ejemplo, si los ambientes son más cálidos y más acogedores. Y Ana, ¿qué tanto se utiliza esto de la neuroarquitectura acá en nuestro país? Y poquito, la verdad poquito, pero eh, hace dos años se fundó el primer NAD, eh, Instituto de Neuroarquitectura y Diseño, que es NAD Chile, y cada vez está empezando a aplicar más. Es una disciplina relativamente nueva, tiene 50 años, partió en Estados Unidos, en San Diego, y bueno, hay distintos institutos, hay uno en México, uno en Brasil, y ahora hay uno en Chile también. Sí, Oye, pero bueno, 50 años, está en poco tiempo, ¿eh? o sea, y eso está determinado hace 50 años por, por la realidad en cuanto a las construcciones, por ejemplo... Me imagino que nosotros hace 50 años no teníamos espacios tan chiquititos como mm. ahora. 
Sí, no, no más allá por la cantidad de metros cuadrados o no, sino por las herramientas tecnológicas que teníamos. Como también la neurociencia ha ido avanzando, entonces cada vez hay más herramientas para determinar cómo uno y el cerebro van segregando estas sustancias. Uh -huh. este, ahora también hay unos anteojos que uno se pone, no sé si los vieron, que uno recorre virtualmente el espacio ah, sí. y ve como en 3D, que ni siquiera necesita estar en el lugar físicamente, sino que adentro de ese aparato y... Con ese aparato también te miden los estímulos. Entonces no es necesario construir o hacer algo como para ver cómo influye en nuestro bienestar. Ya se está estudiando desde como estos anteojos. 3D. Ana, ah, y te pregunto Dis es... Disculpa, con, con sí. esto de los anteojos yo sí. podría imaginarme que estoy en un espacio enorme, estoy en la playa, sin embargo estoy en mis nueve metritos cuadrados. El metaverso. ¿no? Sí. El metaverso. Sí, y ahí le van cambiando los colores, entonces ven cómo impacta, por ejemplo, la psicología del color. Bueno. El color, por ejemplo, el rojo te abre el apetito. Hay otros colores que te calman, como el verde y el azul, que están más relacionados con la naturaleza y te bajan el ritmo cardíaco. Entonces son mejores, por ejemplo, para dormir en un dormitorio o para conciliar un sueño más profundo. Como los colores tierra, por ejemplo, que también, también dice que dan armonía, ¿no? Eh, claro, acá pregunto... traje la paleta de colores para mostrarle así los colores que son Me encanta como porque quiero neutro. pintar la casa de nuevo, así que me voy a... <risa> Estos eh. colores son... Como los ah, adecuados. Me encanta. Sí, verdad. Sí. Ana, te pregunto, ¿cuál es la clave? ¿Adaptarse a un espacio o que el espacio se adapte a uno, finalmente? No, yo creo que el espacio se tiene que adaptar a uno. Okay. O sea, es algo más personalizado. O sea, el, el espacio no es como que uno lo hace y después ve quién lo habita, sino que hay que hacerlo para que nosotros lo habitemos mejor. Es al revés. Entonces, ahí nosotros, la tarea que tenemos los arquitectos, y eh, bueno, en mi caso que estoy especializada en interiorismo y en neuroarquitectura, podemos aplicar todas estas cosas para generar un impacto positivo y hacer una decoración, como le digo yo, más emocional. Mm. Que no solamente sea para embellecer, sino que sea para ayudarte a vivir más feliz. Y esto, la verdad, es bastante personalizado, entonces. En sí. la práctica, ¿cómo es que podemos eh, entrar a tener nuestro espacio diseñado con la neuroarquitectura? Y, bueno, por ejemplo, podemos aplicar distintos elementos, que acá traje algunos para mostrarles, como la madera. Por ejemplo, la madera es un material que se aplica muy bien porque tiene beneficios como la permanencia. Uno, cuando está y es en contacto con este elemento, tiene ganas de permanecer y no salir arrancando. En cambio, cuando tiene metal o vidrio, hay experimentos que se han hecho, por ejemplo, en hogares de ancianos, donde les ponen mesas de metal o de vidrio en el comedor de diario y los viejitos interactúan rápido y se van a sus piezas. Y en cambio, cuando están con la madera, se quedan harto tiempo, uh -huh. conversa, ¿Pasa interactúa... ¿Pasa lo mismo con la cerámica? Y después tú? se van a sus piezas. ¿Por la temperatura pasa lo mismo con la cerámica? ¿o? Claro, la cerámica es un poco más fría, pero igual la podemos engañar como con un porcelanato símil madera uh -huh. o con otras cosas. O sea, ah, cuando te digan soy de madera, de sentite bien, mi amor. ¿Por qué un piropo? <risa> soy de madera porque se quieren quedar con vos, ¿entendés? <risa> mi amor, sos de madera. ¿Qué pasa con los adornos? Por ejemplo? Porque claro, nosotros no nos vamos a estar haciendo un encefalograma cada vez que vamos no. a decorar la casa, ¿eh? Digamos, el sí. un poco costoso. Es que esa era mi duda sí. finalmente. Como, ¿Cómo lo personalizas? Como, ¿Tengo que ir a hacerme la encefalograma? No, 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 pero hay cosas, hay, no, 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 no. Estas cosas son como universales. Ya están ya. estudiadas. Se mm. están estudiadas, entonces la neurociencia indica que sirve para un grupo grande de personas y uno las puede aplicar y sabe que les va a hacer bien. Y por, por ejemplo, ejemplo, las cosas personales, por ejemplo, un recuerdo, una foto, un cuadro que me regaló mi mamá. ¿Esas cosas también van influyendo en el estado anímico? Sí, esas cosas también, porque nosotros tenemos algo que se llama la neurona espejo. No sé si han escuchado hablar de eso, que es una neurona que activa todo el sistema simpático. Por ejemplo, uno cuando ve una película, sobre todo nosotros las mujeres, y nos pasa que vemos al personaje llorando y lloramos sí. y decimos, ¿por qué está llorando? Si en verdad no le pasó nada a la persona, sino que la persona como que es... La neurona espejo le indicó y le hizo como esa empatía traer a su cuerpo y uno reaccionó así, es un estímulo que generó eso. Entonces, a través de los cuadros o de los recuerdos y de esas fotos que tú dicen que son, son como más personalizadas, podemos traer esa sensación a uno mismo. O sea, uno está en la casa y, por ejemplo, acá tenemos unos cuadros que trajimos de ejemplo eh, de naturaleza o de océano que te pueden evocar estar en ese lugar, entonces automáticamente uno se siente más relajado, uno actúa como lo que te indica eh, la frase, eso es, es el sistema simpático. Ah, la mayoría de los departamentos vienen en colores claritos, como, como blanco mm. o, o color hueso, uh -huh. se supone que dan una sensación de, de más espacio, pero también que son como los colores más aceptados por todo el mundo. Entonces, las herramientas que tú mencionas, como cuadros y podrían de alguna manera dar esa calidez que quizá un color blanco no tiene? 
O sea, eh, sí, digamos, es un complemento del espacio para que no se vea tan vacío, porque el minimalismo, por ejemplo, es lo opuesto a la calidez y el confort. O sea, un, está estudiado también que cuando pones gente en una, casa, una caja blanca, por ejemplo, sin nada, sin nada, sin nada, y un botón rojo, la gente necesita tocar eso aunque le dé una descarga eléctrica. ¿No? O sea, que la gente se puede a volver loca cuando ve un espacio sin nada. O sea, el espacio tiene que tener la justa medida de elementos, tampoco sobrecargar porque eso también genera caos visual y el caos visual genera caos mental entonces hay que buscar un equilibrio ni que sea man, minimalista, todo blanco sin nada y ni que sea ultra cargado Ana, hablando de eso, eh, ¿qué hacemos en los casos como departamentos los que veíamos recién en eh, lugares reducidos para que la gente pueda sentir en su hogar cómodos, en armonía, hay elementos. Tenemos acá a la mesa varios de sí, ellos. Sí, trajimos más detallarlos? elementos, por ejemplo, por ejemplo uno de los... la, la ampolleta. Sí, uno de los elementos más importantes es la iluminación. Cuando hay poca iluminación, nos empezamos a o mala iluminación, nos empezamos a sentir mal, nos duele la cabeza e incluso nos puede retrasar la salida de la melatonina. Por wow. ejemplo, la luz azul o la luz fría es la luz que tiene entre 5.000 y 6.000 y 6 grados Kelvin, más o menos. Es una luz que está estudiada que te retrasa la salida de la melatonina. Incluso la NASA la usan los astronautas para que permanezcan más tiempo despierto. Es terrible esa luz. Pero la tienen bien. las pantallas y los televisores. Por eso mm. que uno está pegado Ajá. mirando eso y después no se puede dormir. Esta, pero esta es cálida. Esta no. Esta que trajimos un ejemplo es cálida, es más amarilla. Y es entre 2.700 y 3.000 grados Kelvin. Que es muy recomendable para espacios más cálidos y acogedores. Y no hace mal a la salud, digamos. Uno no se enferma porque no se altera el ritmo circadiano. Pero, no por ejemplo, ahí. yo tengo un departamento que está conectado a la cocina, living, y la... yo tengo luz fría porque siento que me ilumina más la casa. No, es que lo que ilumina más y ah. menos es otra cosa, que son los watts o los lúmenes. Esto es la temperatura de color, que es otra cosa. Puede tener una ampolleta cálida con muchos watts o con, o con buenos reproducción Ana, de color los, y lúmenes. En los espacios... Esta, esta ampolleta además permite, perdona, no tener que tener una pantalla sobre la ampolleta, entonces también nos ahorra sí, espacio. ¿eh? Está bastante bueno eso. Sí, no también hace que uno se vea menos enfermo porque la luz <risa> como que te ve esa cara como de... Claro. Okay. Tenemos también plantas. Plantas, bueno, hablando de la luz para terminar, también la luz natural es muy importante porque eso nos trae vitamina D y nos aleja de las sensaciones de la depresión y la tristeza. Okay. Y otra cosa muy importante es las plantas, porque las plantas está estudiado que reducen un 37% de los niveles de ansiedad Mira. y limpian el aire, limpian el ozono, que es un contaminante que generan los equipos de computación, como los notebooks y las impresoras, que ahora todos tenemos en la casa, por el home office y la pandemia. Y también ayudan a la creatividad y a la concentración. O sea que las plantas, 100%, Incluso hay unas que están certificadas por la NASA como purificadoras del aire, como esta, que es la lengua de suegra o sanseviera, mm. es el nombre técnico. La suegra. Y a la gente no le gusta tener esa planta porque se llama lengua de sí. suegra. Yo tengo en sí. mi casa y son increíbles y, se, y crecen muy rápido. Y, y para los espacios, por ejemplo, reducido es muy buena porque solamente crece para arriba. Así y, es. Claro. y no crece para los costados. Y es fácil no, de cuidar. Es, también. Y nos genera el mismo efecto si tenemos una planta como esta, pero quizás es falsa. Y la verdad que no, porque no va a hacer ese efecto de purificar el ambiente, pero sí se puede hackear el cerebro y decir, como visualmente. Bueno, como que me reduce un poco la ansiedad, pero no va a tener lo de la purificación. Ana, acá, cerebral, qué buena sí, palabra. Te mencionaste algo muy interesante, decoración curva. Decoración curva es muy importante también, formas redondeadas, por ejemplo, los muebles, en vez de tener una mesa cuadrada, una mesa redonda. Ah. ¿Por qué? Porque está estudiado que las formas curvas dan una sensación de felicidad y disminuyen la vulnerabilidad. O sea, uno se siente más contenido, como cuando estaba en el vientre materno. En cambio, esto es muy bueno, sí, esto es muy las bien. que son cuadradas o formas muy puntiagudas o ángulos asimilan como las puntas de flecha. O sea, que a uno le generan esa sensación de amenaza y pocas ganas de permanecer en el espacio. Uno quiere ah. salir arrancando. Las sí, velas me encantan. Yo creo que eso velas. no puede faltar en sí. ninguna casa. Y estas son aromáticas sí, para además. la gente que sepa que estamos oliendo un olor exquisito. Mm. ¿De qué son esas velas? Sí, estas velas, bueno, lo importante es que sean, por ejemplo, cítricas, porque okay. los cítricos son antidepresivos, además. Y la lavanda, por ejemplo, te ayuda a dormir también, te baja el ritmo cardíaco. Y el olfato es muy importante porque es 10.000 veces más potente que el resto de los sentidos. Uno se olvida y dice, solo la vista, solo veo que esté lindo, bonito, pero es una experiencia sensorial. Es todo lo que uno toca, no solo lo que uno ve, sino lo que uno siente y lo que uno eh, huele. Ana, diste un dato súper importante para la gente que, por ejemplo, no le gusta tener plantas, pero no sabe cuidarla, no sé, eh, que tenga, por ejemplo, cojines con, eh, con imágenes de planta. También. O de, ¿no? que Se eso trata también de hackear al cerebro, como hablábamos. Lo podemos aplicar en papeles tapices, en un papel mural, 
en cojines con un diseño más selvático, que también está de moda ahora. Y los eh, cuadros con frases positivas. Claro, como el que te mostraba ahí para que se active la neurona espejo o también con otras imágenes que son como fractales. No sé si escucharán hablar de los fractales. No. no. Los fractales es, digamos, es un modelo matemático que se descubrió que es como un cierto patrón que se repite en la naturaleza y también puede ser geométrico, digamos, artificial. Pero la naturaleza está en varios lugares. Por ejemplo, en los copos de nieve ah, son como un fractal. Mm. Hay ciertos pájaros cuando aterrizan en el, en el agua que hacen un, como un movimiento ah. que van y que vienen. Eh, estas como eh, elementos marinos que tienen como, como esta, esta forma también. Ana, por último los colores, pues se nos acaba el tiempo, sí. los colores. Eh, la Margot decía como el blanco, que sí. es como el estándar. Si nosotros tuviéramos que intervenir ese blanco, ¿qué sería lo, lo más recomendable? El blanco lo recomendable es aplicarle una mezcla de gris con beige, o sea, un grey, como le dicen, porque eso le da más calidez, porque el blanco blanco está dentro de la paleta de los colores fríos y podría parecer que es como una clínica u hospital. ¿Y tienes un grey para mostrarle? Gre grey. ¿Lo dije bien? Grey. Lo dije pésimo la palabra. Grey. Grey. El grey. Y grey. sería más como este, como por acá. Ya, o sea, algo Perfecto. que sea un poquito más cálido. Sí, Super. no blanco puro, que es frío. Ana, eh, sabes que se nos quedaron un montón de preguntas sí, en el tintero, sí, sí. trajiste un montón de elementos, así que te vamos a dejar invitadísima para que vuelvas a nuestro programa de todas maneras, porque creo que todos estos datos son detalles chiquititos que podemos incorporar en nuestros hogares para sentirnos mejor, para tener una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias. les quiero dejar una, sí. una ayudita. Estamos ayudando al eh, hogar de niñas de San Patricio en Limache, que es un hogar de acogidas de niñas. Y donamos el diseño para que ellas se sientan mejor en su hogar y queremos invitar a todas las marcas que quieran participar donando materiales, muebles, lo que sea. Así entre todos podemos eh, lograr este objetivo. ¿Dónde pueden conectar con eso? Al Instagram nuestro, Antico Estudio, y ahí podemos coordinar todo como lo hacemos. Antico Estudio. Muchas sí. gracias, Ana. Gracias, Ana. Que Muy amable. Qué buen tema tuvimos hoy. Me encanta la decoración.